வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி வரலாறு பண்டைய நாகரீகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பகுதி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் இன்றைய திருக்குறள் தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மணக்கவலை மாற்றல் அறிது தனக்கு இணையில்லாத கடவுளின் திருவடிகளை சேர்ந்தவர்க்கே அன்றி மற்றவர்களுக்கு மணக்கவலையை போக்குவது கடினம் இன்றைக்கு நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்கப்படுற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பண்டைய நாகரிகள் பண்டைய காலத்தில் சிறந்து விளங்கின முக்கியமான நான்கு நாகரிகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த நான்கு நாகரிகங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நயில் நதிக்கரை நாகரிகம் எடுத்துக்கலாம் இது எகிப்து நாகரிகம்னு சொல்லக்கூடியது கிமு நான்காயிரம் முதல் கிமு ஐநூறு வரை இந்த நூற்றாண்டுகளில் இடைப்பட்ட காலங்கள்னு சொல்லலாம் அதே போல் மெசபடோமிய நாகரிகம் கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் கிமு ஆயிரம் அதே போல் மஞ்சள் நதி நாகரிகம் அல்லது குவாங்கோ நதி நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் மூவாயிரம் இந்த நூற்றாண்டுகளில் இந்த நாகரிகம் சிறந்து விளங்கியது அதே போல் ஹராப்பா நாகரிகம் கிமு மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது முதல் கிமு இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இடைப்பட்ட காலங்களில் இந்த நாகரிகம் செலுத்துவங்கியதுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிக்சர் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த நாகரிகங்கள் வந்து எப்படி அந்த நதிக்கரையில் உருவாச்சுன்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் பாருங்கள் சீன நாகரிகத்தை பார்த்திங்கன்னா எந்த சைடில் வந்துச்சுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஹுவாங்கோ நதி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதே போல் சிந்து சமொழி நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் ஆர்டர் படிக்கிறது வந்து பக்கம் இருக்கும் பாருங்கள் அதே போல் மெசபட நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு பிக்சர் வியூ அதே மாதிரி எகிப்து நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா நைல் நதிக்கரை எந்த சைடில் இருக்குது நல்லா கிளியராக இந்த ஊரில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எகிப்து நாகரிகம் இதுதான் சொன்னால் உலகத்திலே வந்து பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் இந்த நாகரிகத்தை தான் குறிக்கும் இந்த பண்டைய நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா கிமு நான்காயிரம் முதல் கிமு இதாவது ஐநூறு முதல் ஐ அதாவது ஐ ஐயாயிரம் முதல் ஐநூறு வரை காலம்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து வெண்கல நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வர்ணிக்கிறோம் வரலாற்று அறிஞர்களால் அதாவது இந்த எகிப்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நயில் நதிக்கரை அதாவது நயில் நதிகரம் சிறந்த அந்த நதி ஓடுச்சு இல்லையா அந்த பகுதிகளில் மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்துதான் இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த பகுதியில் உருவானது தான் எகிப்து நாகரிகம்னு சொல்லக்கூடியது இவனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இவனுடைய காலத்தில் பிரமீடுகள் அதாவது இவனுடைய அரசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரோன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த பரோன்ற அரசர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த தனக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரமீடுகளை உருவாக்குவாங்க இறந்த உடனே அந்த உடல்களை அந்த பிரமீடுக்குள்ளே அடக்கம் செய்வாங்க இது போன அந்த பிரமீடுகள் வந்து மிகப்பெரிய அளவிலலாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பகுதியில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரமீடுகளுக்கு உதாரணமாக ஸ்பீக்கிங் சிலை அப்படிங்கிற அந்த சிலையை நம்ம உதாரணமாக கூட எடுத்துக்கலாம் இது போன்ற பிரம்மாண்டமான பிரமீடுகள்லாம் அவங்களுடைய காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது இன்றளவும் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சின்னங்களும் நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் வரலாற்று அறிஞர் ஹெலடஸ் அவர்கள் சொல்கிறாரு நயில் நதியின் நன்கொடை தான் எகிப்து நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகிப்து நாகரிகத்தை அவர் வர்ணிக்கிறாரு அந்த எகிப்து நாகரிகத்தில் வந்த மன்னர்களாம் நம்ம பரோக்கர்னு சொல்லுவோம் அவங்க இறந்ததும் அவங்களோட உடல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சவப்பெட்டிக்குள்ளே பதப்படுத்தி அந்த உடல்களை வந்து அடக்கம் செய்வாங்க அவ்வாறு அடக்கம் செய்கிறாங்க இல்லையா அதை நம்ம மம்மிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி பதப்படப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த உடல்கள் வந்து அதிக அளவில் அகல வளர்ச்சி மூலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டு நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பிஷன் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இதை வந்து பார்வைக்காகவும் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றும் அளவும் கூட எப்படி அந்த உடல்கள் பதப்படுத்தப்பட்டது எதை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்குதுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவரோட முக்கியமாக சிறந்து விளங்கின அரசர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் தாட்மோஸ் அவர்கள் வந்து சிறந்து விளங்கினவங்க அதற்கடுத்தது மூன்றாம் தாட்மோஸ் அவர்கள் சிறந்து விளங்கினவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூன்றாம் தாட்மோஸ் அவர்களை எகிப்து நெப்போலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அவரை அழைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சிறந்து விளங்கின ஒரு அரசராகவும் அவர் இருந்தார் அவருடைய காலங்களில் சிறந்து விளையாடுறது தான் காலகட்ட அரசர் மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய காலங்களில் சிறப்பு வாய்ந்த அம்சம்னு சொல்ல போனால் பல்வேறு பிரமீடுகளோட எழுச்சியும் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு சிறந்து விளங்கினாங்க அடுத்தது வாணிப வளர்ச்சி உங்கள் காலத்தில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வேளாண்மைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஏன்னா நயில் நதியோடைய அந்த நீர்வளம் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்திங்கன்னா வேளாண்மைக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்துச்சு அவங்க காலகட்டங்களில் தந்தம் பொன் கருங்காலி மரம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து இவங்களுடைய காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அடிமைகள் வந்து நுபியா சூடான் அப்படிங்கிற பகுதிகள் வந்து அந்த அடி
முதல்ல எகிப்து நாகரிகம் இரண்டாவது நம்ம சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா மெசபடோமியா நாகரிகம் இந்த நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா சுமேரியா பாபிலோனியா ஆசியா நாகரிகங்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக காணப்படுது பண்டைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூப்ரிட்டிஸ் டைகிரிஸ் அப்படின்ற நதிகள் பாயிற இடத்துல தான் இந்த நாகரிகம் தோன்றுச்சு இந்த பகுதி தான் இப்போ ஈராக் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதிகளை தான் மெசபடோமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் கருதுனாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பாபிலோன் தொங்கும் தோட்டம் அப்படிங்கிறது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த சிறப்பம்சம் இன்றளவும் அழியாத ஒரு வரலாற்று சுவடு கொண்ட ஒரு அமைப்புன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட யூப்ரட்டைஸ் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட டைகிரிஸ் அப்படிங்கிற அந்த இரு நதிகளுடைய ஆர்மீனிய மலையிலேருந்து உற்பத்தியான வளமை மிகுந்த நதியாக காணப்பட்டது அக்காலத்தில் இதனால் இவங்களுடைய மெசபடோம நாகரி இந்த பகுதியில் செழுத்து விளங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் இவங்களுடைய அரசியல் நிலை இவங்களுடைய அரசியல் நிலையை நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்களுடைய தலைமை பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆரிய மற்றும் செமிட்டிக் இனத்தை இவங்க சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் அரசர் அமைச்சா சுமர் அப்படிங்கிற முதன்மையான நகர அரசியல் வாழ்ந்தவங்களும் சுமேரியர்கள்னு சொல்லிட்டு இவங்கள அழைச்சாங்க இதில் ப படேசி அப்படிங்கிற மத குருக்களும் இதில் ஆட்சி செய்யப்பட்டிருந்திருக்காங்க ஊர் லாசா இரி அம்ரோன் ஆகிய நகர அரசுகளும் செழுத்து இருந்திருக்காங்க அக்காலத்தில் இவர்களில் பேரரசு அகேடிய அரசர் முதலாம் சார்கோன் என்ற அரசர் தான் வந்து இவங்களுடைய ஆட்சியை முடிச்சு அவருடைய ஆட்சியை அவர் கைப்பற்றினார் இந்த அகேடியன் அரசர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஹமுரபி அப்படிங்கிற ஒரு அரசருடைய திறமையான அரசர்னு சொல்லப்படுறாரு அவருடைய காலத்தில் தான் மெசமடோமியாவுடைய பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரலாற்று அறிஞர்கள் வந்து அழைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அசூர் நினைவே அப்படிங்கிற இடங்களும் இல்லை சிறப்பான திறமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிபுகாத் நேசர் சாடியலி அரசரும் பெருமை வாய்ந்த ஒரு பண்டைய உலகத்தில் ஏழு அதிசயத்தில் ஒன்றான தொங்கும் தோட்டத்தையும் அமைச்சாருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய கலை வந்து முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்து சொல்லலாம் இன்றாலும் வரலாற்றில் சிறந்து விளங்குகிற ஒரு சான்றாகவும் விளங்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சமுதாய நிலை சமுதாய நிலையை பார்த்தீங்கன்னா சுமேரிய நகரத்தில் அவங்களுடைய உழவர்கள் தொழிலாளர்கள் அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பிரிவுகளாக காணப்பட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிந்து சமவெளி மக்களுடையோ நயில் நதி நாகரிக மக்களுடைய வாணிக தொடர்பு போய் உங்கள் வச்சுருந்தாங்க இது இவங்களுடைய சிறந்த சமுதாய வாழ்க்கையை மேன்மையடையுதுங்கிறத நம்மளுக்கு எடுத்து வைக்கிது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கியூனிஃபர் எழுத்து முறை சுமேர்கள் என்ன பண்ணாங்க சித்திர எழுத்துக்கு மாற இவங்க கியூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு புது வகையான எழுத்துக்களை இவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது எப்படி இருக்குன்னா ஆப்பு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்படி ஒரு வகையில் சார்ந்தது வந்து களிமண் பலகையில் எழுத்துக்களை அவங்க எழுதி காய வச்சு அதை நெருப்பில் சுட்டு பத்திரப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அவங்க எழுத்துக்களை அவங்க பயன்படுத்தி பயன்பாட்டில் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க சில்கா மேஷ் அப்படிங்கிற காவியம் வந்து உலகிலேயே புகழ்பெற்ற ஒரு காவியத்தில் ஒன்றாகவும் இவங்க காலத்தில் சிறந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து முக்கிய ஒரு மாற்ற முறைன்னு அவங்களை சொல்லலாம் அதே மாதிரி அறிவியல் மற்றும் வானியலில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மருத்துவ துறையில் அதிகமாக முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருந்தாங்க அதே போல் நட்சத்திர குறியீடு மொழி இவங்க வந்து குறிச்சிருந்தாங்க காலத்தையும் கணக்கிட்டு இருந்தாங்க கால நேர கணக்கீடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான முறையில் அறு அறுபது இன்ட்டு ஆறு பாகைகளையும் இவங்க பிரித்து பன்னிரெண்டு மாதம் கொண்ட முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் கொண்ட ஒரு வருடம் நிலவுது அப்படிங்கிற அந்த நாட்காட்டியை இவங்க தயாரிச்சிருந்தாங்க சிகுராட் அப்படிங்கிற கோபுரம் மூலம் வந்து இவங்க செவ்வாய் வியாழன் வெள்ளி போன்ற கோள்களை கூட இவங்க கணக்கிடுற வானியல் ஆய்வுகளையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுன்றது நம்மளை உறுதி செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே போல் பண்டைய சாலிய வானியல் அறிஞர் சிறப்பானவர் நிபுரு மட்டும் கிடினி அவருங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாட்கள் தான் ஒரு வாரத்திற்கு அப்படின்றத இவங்களுடைய காலத்தில் அறிவிச்சிருந்தாங்க இது ஒரு முக்கிய ஒரு வானவியல் அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் இவங்களுடைய காலத்தில் அதே போல் இவர்களுடைய காலத்தில் சமயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை பார்த்தீங்கன்னா மர்புக்கு தலைமை தெய்வமாக இவங்க கொண்டாங்க அது மட்டும் இளவரசி நான்சி வந்து இஸ்ரேல் அனைத்து கடவுளுக்கும் ஒரு தாயாகவும் தாவரம் விலங்கு இருக்கலையா இவங்க ஆதிக்கத்தில் கீழே இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுறாங்க அதே போல் ராமா நானார் தமுஸ் போன்ற தெய்வங்களும் இவங்க வழிபட்டிருக்கிறாங்க இவங்க சிகுரட் அப்படிங்கிற கோபுர கோயில இவங்க வந்து கட்டப்பட்டது இவருடைய காலத்தில் இது வந்து சிறந்த சிற்பக்கலையில் விளங்கினோம் அதாவது எகிப்து கலையோட இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலைன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலை தாக்கத்தில் இதை காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தீங்கன்
நிர்வாகி நம்ம சொல்லலாம் கல்வி மாணன் சொல்லலாம் இவர் வந்து உலகின் முதல் சட்ட வல்லுநர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பண்டைய உலகத்துல முதல் சட்ட வல்லுநர் யாருன்னு கேட்டா நம்ம ஹமீர் அபி அவர்கள் தான் சொல்லுவாங்க இவருடைய சட்ட தொகுப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகவும் காணப்படுது அதே போல பாத்தீங்கன்னா குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கறதுல ஒரு கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு கொண்டிருந்தாருங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த காலத்துல கலை வளர்ச்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெசபடோமிய நாகரத்துல பாத்தீங்கன்னா கலை வளர்ச்சி வந்து மிகவும் உன்னதமான நிலையா அடைஞ்சிருந்தது கோபுரங்கள் வளைவுகள் உருளைகள் போன்ற நேர்த்தி அருமையா இருந்தது அந்த பாபிலோன் கோபுரம் பாத்தீங்கன்னா பண்டைய உலகத்துல ஒரு அதிசயமாகவும் புகழப்பட்ட ஒன்றாகவும் இருந்தது அவருடைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அடிமட்டத்துல இருந்து ஒவ்வொரு பக்கமும் தொண்ணூத்தஞ்சு மீட்டர் போன்றதா எழுப்பப்பட்டு இருநூறு மீட்டர் உயரத்துல கட்டப்பட்டிருக்கு போன்ற கூறப்பட அந்த எகிப்திய கலை கட்டிடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மெசபடோமியா கட்டட வளர்ச்சியும் ரொம்ப விரைவு பத்திருந்தது அதாவது எகிப்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோபுர வடிவம்னு சொன்னால் இவங்களோட உருளை வடிவில் மிகவும் உயர்ந்த பிரம்மாண்டமான கட்டடங்கள்லாம் இவங்க மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவங்களாக காணப்பட்டாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா பண்டைய சீன நாகரிகம் அல்லது வாங்கோ நதி நாகரிகம் இந்த நாகரிகத்தை பற்றி அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்த வாங்கோ நதி மஞ்சள் நதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது இந்த நதி ஓரங்களில் ஏற்பட்டது நம்ம அது ஹுவாங்கோ யாங் டிசீன் அப்படிங்கிற அந்த சீன பகுதிகளை கொண்ட வரலாற்று வடிவங்கள் நமக்கு நிறைய காணப்படுது இவங்களுடைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பேரழிவு அவங்க காலத்துல ஏற்படுத்தின நதியும் இதே மஞ்சள் நதி தான் நம்ம குறிப்பிடுறோம் வாங்கோ நதிய சீனாவின் துயரம் அப்படின்னு கூட நம்ம அழைக்கிறோம் ஆனா வளமைய கொடுத்ததும் அந்த நதி தான் துயரத்தை கொடுத்ததும் அதே நதி தான் உங்களுக்கு அவங்களுடைய அர சீனாவுடைய அரசியல் வரலாறு பண்டைய சீனாவுடைய அரசியல் வரலாறு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூசி அதாவது யூசி அப்படிங்கிறவர் தான் கிமு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சீனாவில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மன்னராக அறியப்படுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தாறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா பார்த்தீங்கன்னா ஷாங் வம்சத்தினரும் மஞ்சள் நதி கரையில் வந்து ஒரு பேரரசை ஏற்படுத்தி ஆட்சி செய்தாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து சவ் வம்சத்தினரும் குறிப்பாக உவாங் என்ற மன்னரும் பல சீர்திருத்தங்களை செய்திருக்கிறாங்க அதற்கடுத்தது பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஜவ் வம்சத்தின் காலத்துக்கு அப்புறம் சீனாவின் செம்மை காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்படுறது ஏன்னா இவங்களுடைய காலம் மிக சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் சொல்லப்படுறது அதற்கடுத்தது பார்த்தோன்னா தலை சிறந்த அரிச்சரா அறிஞரான கன்ஃபியூஷியஸ் லாஸே போன்றவர்கள்லாம் வந்து இந்த இவருடைய காலகட்டத்தில் சிறந்து விளங்க அறிஞர்கள்னு நம்ம சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்தோம்னா சமூக பொருளாதார நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வசதி மிக்கவர் வசதியற்றவர் அப்படிங்கிற அந்த இரண்டு பெரும் பிரிவுகளை கொண்டதாக காணப்பட்டது பிரபுக்கள் மத குருமார்கள்லாம் ரொம்ப சலுகை பெற்றவங்களாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியிலையும் ஆடம்பரமாகவும் இருந்தாங்க அதே கீழ்த்தர மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிமைத்தனமாகவும் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு தொழில் செய்கிறதுக்கும் அவங்க ரொம்ப துன்புறுத்தப்பட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் அதே போல் இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு தேர்வு முறைகள்லாம் இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இவங்களுடைய அரசியல் போன்ற அந்த பணிகளை நிறுத்துகிற சில தேர்வுகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா மாண்ட்ரீன் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு அறி அறிஞர்கள் பிரிவு கொண்டு ஒரு அதிகாரிகள்லாம் தேர்வு செய்கிற முறையும் இவங்க காலத்தில் நிலவி இருந்ததாக சொல்லப்படுறது அடுத்தபடி இவங்க காலத்தில் சமயம் தத்துவமும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனர்கள் வந்து அவங்களுடைய முன்னோர்களை தான் வந்து வழிபடுறதுல மிகவும் நம்பிக்கை கொண்டவங்களாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வழிபாட்டு முறையை நம்ம லாஸே அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவ அறிஞர் தான் முதல்ல வந்து எடுத்து உயர்ந்திருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க இயற்கையை ஒன்றி வாழணும் அப்படிங்கிறத கன்ஃபியூசஸ் அவர்கள் வந்து இவங்களுடைய தத்துவத்தில் எடுத்துரைஞ்ச மிகப்பெரிய அறிஞர்னு சொல்லலாம் இவங்களுடைய எழுத்து முறை அதாவது சீன எழுத்து முறை பார்த்தோம்னா இது வந்து சித்திரை எழுத்து என்பதை தான் தோன்றி அதுக்கப்புறம் பலவித மாறுதல் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை எழுத்தில் உருவாச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் சில மாறுதல்கள்லாம் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கூர்மையான கருவிகளை வச்சு இவங்க எழுத்துக்களை பொறிக்கிற முறையாக கொண்டு வந்தாங்க கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டு பார்த்தீங்கன்னா காகிதத்தை இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு துணிகளை எழுதுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பயன்படுத்தினாங்க கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதுகிற மைய இவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதற்கடுத்து அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மூங்கில் குச்சி இருக்கலையோ அதை எழுதுறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தினாங்க உலகில் மிகச்சிறந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் இவங்களுடைய காலத்துதே நம்ம சொல்லலாம் அதாவது சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அதை பார்த்தோம்னா கோட்பாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் சிறந்த முறையில் உருவாக்கியிருந்தாங்க அதே போல் நீர் இயந்திரம் கடல் ஓடிகள் திசை காட்டும் கருவி காகித நாணயம் வெடிமருந்து போன்ற எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
சிறப்பு மிக்க ஒன்று அதே போல கணிதத்துல அபஹஸ் முறையை இவங்க கொண்டு வந்தாங்க அது மிகப்பெரிய மேத்தமெட்டிக்ஸ் நன்கொடைன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவுபூர்வமான செயல்பாடுகளை சிறந்து விளங்கின நாகரீகம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக ஐரோப்பிய நாகரீகங்கள் கிரேக்க ரோமானிய நாகரீகங்களை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ரோகன் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐரோப்பாவில் தென்கிழக்கு பகுதியில் பால்கன் தீபகற்ப பகுதியில் ஆசியாவுடைய மைனர் பகுதியில் ஏஜியன்ஸ் கடலால் துண்ட ப துண்டான அந்த துண்டு பகுதியை தான் நம்ம கிரேக் அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது கிரீஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அந்த பகுதி தான் இது வந்து ஒரு தீபகற்பம்னு சொல்கிறோம் இந்த பகுதியில் தான் ஏடிஎஸ் ஜியன் அப்படிங்கிற அந்த மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் சூழப்பட்ட ஒரு சிறு சிறு கரடு முரடான மலை பகுதிகள்னு சொல்கிறோம் அப்பகுதிகளில் தான் இந்த கிரேக்க நாகரிகம் வளர்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அரசுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதன்ஸ் பாட்டா கோரி தீப்ஸ் போன்ற பண்டைய கிரேக்க நாகரிகங்களை அரசுகளோடு இவங்க இணைந்து காணப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் இவங்களுடைய ஆட்சிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாசிடோனிய மன்னரன் பிலிப்பைன்ஸ் மட்டும் அலெக்சாண்டர் படையெடுப்புகள்லாம் தொடர்ந்து உருவானதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க கடை அதாவது கடைசி நாகரிகம்னு சொல்லலாம் அதாவது காலத்தால் பின்தங்கிய நாகரிகம் தான் இந்த நாகரிகம் அது இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிக விஷயம்னு சொன்னால் ஆப்பிரிக்கா ஆசியா பகுதிக நாடுகள்லாம் இவங்க வாணிபம் மேற்கொண்டிருக்காங்க அதே போல் கிபி ரெண்டாம் நேரத்தில் ரோமானியிலிருந்து கிரேக்கத்தை தாக்கி பேரரசோடு இணைச்சு அவங்க ரோமானிய பேர் ரோமானிய கிரேக்க பேரரசு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியாக உருவானது அதற்கப்புறம் இவங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலக கலாச்சாரத்திற்கு கிரேக்கர்கள் எந்த அளவுக்கு தன்னோடய பங்களிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா மிக அதிகமாகவே சொல்லலாம் மொழி இலக்கிய துறைகளையும் இவங்க அதிக ஈடுபாடு கொண்டவங்களாக இருந்தாங்க அதே போல் பார்வையற்ற ஹோமர் அப்படிங்கிற அந்த கவிஞரை இயற்றினா மாபெரும் காப்பியமான இலியட் ஒடிசி அது வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் அவங்க காலத்தில் அதே போல் ஹெரட்டோட்டஸ் துதிரைசிஸ் புளுஸ்டஸ் போன்ற வரலாற்று அறிஞர்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து கிரேக்க மொழிக்கு மேலும் புகழ கொடுக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் தத்துவ அறிஞர்களான சாக்ரட்டிஸ் பிளேட்டோ அரிஸ்டாடிஸ் போன்றவங்கள்லாம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவங்களாக ஒளிர்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அதே போல் சாக்ரட்டிஸுடைய மாணவரான பிளேட்டோ வந்து குடியரசு அப்படிங்கிற ஒரு நூலுடைய ஆசிரியராகவும் தத்துவ அறிஞராகவும் இருந்திருக்காரு அதே போல் அறிவியல் அறிஞரான அரிஸ்டாட்டில் பேரரசர் அலெக்சாண்டர்னு ஆசிரியராகவும் இருந்தார் சாக்ரட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்திய தத்துவ இயலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற்றப்படுகிறார் அதே போல் ஹேராடோட்டஸ் அவர்கள் வரலாற்று இயலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அறியப்படுறார் இது போன்ற பல்வேறு பங்களிப்புகளை கொடுத்தவங்க இவங்க அதே போல் வரலாறுங்கிறது நாணயத்தின் இரு பக்கங்களை கொண்டது அப்படிங்கிறத முதன்மையாகவே இவங்க நமக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இவங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்குறது நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் அடுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோமானிய நாகரிகம் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் நடுநாயகமாக உள்ள அந்த அமைப்பில் தீபகற்பம் தான் நம்ம ரோமானிய நாகரிகத்தில் தொட்டியில் அமைந்ததுன்னு சொல்லலாம் இந்த ரோமானிய நாகரிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியிலிருந்து போ டைபர் அப்படிங்கிற அந்த நதிக்கரையில் ரோமானிய நாகரிகம் வந்து ரொம்பவும் செழிப்பழிஞ்சு காணப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் வடக்கில் இருக்கிற அந்த ஆல்ஸ் மலைத்தொடருக்கும் இத்தாலிய இயற்கையாரனாகவும் கொண்டு இது நாகரிகம் செலுத்தி விளங்குச்சு அப்படின்னு அறியப்படுது இவனுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி சென்ட் போன்ற அவைகள்லாம் இருந்திருக்கு அதே போல் இவங்க மன்னராட்சி முறையை கைவிட்டு குடியரசுகளை உருவாக்கின மிகப்பெரிய சாதனை இவங்களுடைய காலத்தில் நடந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய அரசியல் நிலையே மிகப்பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி நான்கு முதல் நூற்றி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு வரையில் நடைபெற்ற போர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பியூனிக் போர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுற இந்த வீரமிக்கு போரில் பார்த்தீங்கன்னா தளபதி ஹேண்ட்பால் என்பவர் வந்து இறுதியாக முடிக்கப்பட்டார் அதோட இந்த போர்கள் மூலமாக ஏராளமான மக்கள் வந்து அவங்க நாட்டில் அடிமைகளாக ஆக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்திகளை நமக்கு பகிருது இவங்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்களுடைய விவசாயம் தான் ரோமானவர்களுடைய முக்கிய தொழிலாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்லி கோதுமை பீன்ஸ் திராட்சை அத்தி போன்ற பயிர்களையும் இவங்க செலுத்தி நல்ல சிறப்புற்று செய்தாங்க இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எருது ஆடு குதிரை கழுதை செம்மறி ஆடு போன்றவர்கள்லாம் வளர்த்து செழிப்புற்று காணப்பட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய பண்ணை நிலையை வைத்து இவங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சுமை எடுத்துரைக்க முடியும் அரசர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த நிலைக்கு காணப்பட்டாங்க பெரும்பாலும் அவங்க செல்வ செழிப்பில் நல்லா திகித்திருந்தாங்க ஆனால் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிமை முறையில் ரொம்ப துன்பத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டாங்கன்றது மிக கொடுமையான விஷயம்னு
மக்கள் சட்டம் இயற்கை சட்டம் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய காலத்தில் ஐன்ஸ்டீனுடைய சட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொகுத்து அழைச்சிருக்கிறாங்க இது மிகப்பெரிய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் கூட சொல்லலாம் அதே போல் கார்பஸ் ஜிரிஸ் சிவில்ஸ் என்றும் ஜீனியஸ் சட்ட தொகுப்பு அப்படிங்கிறத இவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதே போல் ரோமானிய கோட்பாடான பாக்ஸ் ரோமான்கா அப்படிங்கிற அந்த சட்டத்தையும் உங்கள் ஆட்சியில் கொண்டு வந்தது முக்கியமான ஒன்று நம்ம சொல்லலாம் இவனுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வானத்தின் கடவுளா ஜிபிட்டரும் அதாவது வியாழன் அப்படிங்கிற அந்த கிரகத்தையும் அதே போல் படைகளின் கடவுளாக மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற கடவுளையும் வழிபட்டாங்க அதே போல் காதல் கடவுளாக வீனஸ் அப்படிங்கிற தெய்வத்தை அவங்க போட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் என்னுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிபி முந்நூற்றி பதிமூன்றில் ரோமானிய பேரரசில் கான்ஸ்டனின் கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவி அதை அவங்க மதமாகவும் அறிவித்து நாளடைவில் ரோம் நகரம் முழுவதும் கிறிஸ்துவ மத தலைவரும் போப்பாண்டவர் தலைவராக தலைவராகவும் அதில் மாற்றப்பட்டாருங்கிறது மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் பாண்டியன் வந்து ஒரு கலை சிற்பம் ரோமானியர்களுடைய கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்கப்படுறது அதே போல் பாம்பை வந்து சிறந்த கட்டிடக்கலை நிபுணராகவும் இருந்தார் அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகவும் பகர்றாங்க நம்ம கிட்ட அதே போல் உங்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு வாய்ந்த இலக்கிய படைப்பாளிகளையும் தந்திருக்கிறாங்க லிவி அப்படிங்கிற ரோமானிய வரலாற்று எழுதினார் அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் தாசிடஸ் அப்படிங்கிற மற்றொரு புகழ் வாய்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் இவருடைய காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா மரபுகளும் வரலாறுகளும் அப்படிங்கிற ஒரு நூலுடைய ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறாரு அதே போல் பல்வேறு கவிதைகளையும் உங்கள் காலத்தில் புனைய புனையப்பட்டிருக்குங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அதே போன்று மெடிடேஷன்ஸ் என்ற அப்படிங்கிற நூல்ஸ் வந்து ஸ்டாய்ஸ் தத்துவத்தை பின்பற்றி மிக சிறந்த நூலாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறது இதனுடைய சிறப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் மூத்த அறிஞரான பிளினி எழுதிய இயற்கை வரலாறு அப்படிங்கிற செய்திகளை கூட இவங்களுடைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை பொறிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் இது போல சிறந்து விளங்கிய நவீன காலத்துக்கு உகந்தது போல சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் தொகுத்து அழிச்சது இவங்களுடைய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் ஒரு உலகம் ஒரு குடிமை உரிமை ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ரோமானிய வந்து அமைதியான முறையில் இராணுவ அமைப்பு பொறியியல் நுட்பம் சட்ட தொகுப்பு போன்ற உலகிற்கு வந்து விலை மதிப்பில்லாத அரிய நன்கொடைகளை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது நிச்சயமான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கீமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் அதாவது உலகத்தில் இந்த கீமு ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு சடங்குகள் பல்வேறு அடிமை முறைகள் பல்வேறு சித்திரவதைகளுக்கு மக்கள் வந்து ஆளாக்கப்பட்டாங்க அதாவது பிரபுக்களும் மன்னர்களும் மட்டுமே தலை தோங்கி இருந்தாங்களே தவிர அது கீழ்நிலை மக்கள் வந்து பல்வேறு கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதத்தின் பெயரால் துன்புறுத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் இருந்து மக்களை தெளிவுபட வந்தது தான் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கங்களுடைய தாக்கத்தினால பார்த்தீங்கன்னா அடிநிலை மக்கள் கூட சிந்திக்கிற நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டாங்கன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம் முதல்ல நம்ம அதில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபியூசியஸ் ஜொராஸ்டர் மகாவீரர் மற்றும் புத்தர் அப்படிங்கிறது முதல்ல கன்ஃபியூசியஸ் அவர்களுடைய தத்துவத்தை நம்ம பார்ப்போம் அந்த கன்ஃபியூசியம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆதி காலத்திலே பார்த்தீங்கன்னா சீன மதத்தில் ஆவிகள் முன்னோர்களை வழிபடுறோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய தாக்கத்தில் காணப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த மதத்தை வந்து நிறுவினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் இருந்தாலும் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு என்னென்னா மூதாதையர்களை என்ன சொன்னாங்களோ அதை சொல்லி நம்ம வழி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்ன விஷயம் அதே போல் இயற்கையை அண்டி வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் சிறந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத அவர் நம்மளுக்கு அவருடைய கருத்துக்களை பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே வந்து சீனர்களுடைய மனதில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்ச ஒரு விஷயமாகவும் சொல்லப்படுறது இவருடைய தத்துவத்தை பார்த்தீங்கன்னா சீனர்களுடைய சிந்தனையில் வந்து செல்வாக்கு மிகுந்ததாகவும் காணப்பட்ட ஒரு விஷயம்னு நம்ம சொல்லலாம் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜொராஸ்ட்ரியம் ஜொராஸ்ட்ரியம் பார்த்தீங்கன்னா ஜொராஸ்ட்ரியர் தான் வந்து ஜொராஸ்ட்ர மதத்தை வந்து உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க முந்தைய வேதகால ஆரியர்கள் எப்படி வந்து வழிபட்டாங்களோ அவங்க மூலையிலிருந்து சற்று வித்தியாசமாக இயற்கை சக்திகளான மித்ரன் வருணன் சூர்யா அப்படிங்கிற அந்த இயற்கை சக்திகளை தெய்வமாக வழிபடுற முறை தான் இவர் சொன்ன ஒரு விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து மத குருமார்கள் சடங்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த விஷயத்த அவர் வந்து ஒதுக்கிறார் அதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் வந்து தவிர்க்கிறாரு அதாவது மதம்ங்கிறது எப்படின்னா மனுஷனை
தேவையில்லாத விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலக்கி வைத்தாரு இது வந்து சமூக சமூக அமைப்பை சமூக சமய அமைப்புகளை வந்து இவர் பெரிதும் வந்து போற்றி விட்டார்னு சொல்கிறார் அதே சமயம் கீழ்த்தர மக்களும் பயன்படுத்துகிற வகையில் தன்னுடைய கருத்துக்களை இவர் எடுத்துரைச்சாரு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா அகூர மஸ்தா அப்படிங்கிற ஒரே தெய்வ வழிபாட்டு முறையை இவர் வலியுறுத்தினார் இவருடைய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லவை தீயவை அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு செயல்களுடைய போராட்டம் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அவர் எடுத்துரைச்சிருக்கிறாரு அதற்கடுத்தது பார்த்தோம்னா சமண மதம் சமண மதம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் பொழிவு பெற்றதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது மகாவீரர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்கராக உருவானவர் தான் நம்ம மகாவீரர் அவர்கள் அவருடைய காலத்தில் தான் வந்து முழு வடிவம் பெற்று மக்கள் மனதில் அதாவது அடித்தள மக்கள் மனதில் கூட பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் மகாவீரர்கள் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கடும் தவம் புரிஞ்சு தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக அவர் பெற்ற விஷயங்கள் என்ன பண்ணுறாருன்னா மக்கள் மத்தியில் அவர் எடுத்துரைக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய துற தூதர்களுக்கும் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறாருன்னா நான்கு ஒழுக்க நெறிகளை வந்து அவர் போதிச்சார் கொள்ளாமை பொய்யாமை களவு செய்யாமை பொருள் விரும்பாமை அப்படிங்கிற நான்கு கொள்கைகளை அவர் போதிச்சார் இது அவருடைய அவருடைய சிறப்பான ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் தீர்த்தங்கர்களில் இருபத்தி நான்காவதாக அவதரித்த அவருடைய அவதாரம் வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம் இவர் எங்கே வந்து அவதரித்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து வைசாலியில் இருக்க குந்த கிராமத்தில் ஒரு அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் இவர் தன்னுடைய நாற்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் இவர் ஞான உணர்வு பெற்று அதன் மூலமாக மக்களுக்கு போதனைகளை நிகழ்த்தினார் இவருடைய போதனைகள் பார்த்தீங்கன்னா அக்கால மக்கள் மனதில் வந்து மிகவும் மிகப்பெரிய சாதனை மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு காலமாகவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினது நம்ம சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இப்போ தன்னுடைய எழுபத்தி ரெண்டாவது வயதில் ராஜகிருகத்தில் இருக்க பாபா அப்படின்ற இடத்துல ஒரு உயிர் திறந்தார் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மகாவீரருடைய போதனைகள் போதனைகள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மும் மணிகளை சொல்லியிருக்காரு நல்லறிவு நன்னம்பிக்கை மற்றும் நன்னடத்தை அப்படிங்கிற விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளாமை கொள்கை அகிம்சை அப்படிங்கிறத அவர் வந்து நம்ம அனைவருடைய மனதிலும் எடுத்துரைக்கணுங்கிறதா அவருடைய முக்கிய கொள்கைன்னு நம்ம சொல்லலாம் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவர் ஆழமாக வந்து ஒரு பறைசாற்றார் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் சமணர்களுடைய நெறிமுறைகள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருந்தது எப்படிப்பட்ட பின்பற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூன்று ரத்தினங்கள் அப்படிங்கிற நன்னம்பிக்கை நல்லறிவு நன்னடத்தை அப்படிங்கிற மூன்று ரத்தினங்களை அவங்க பின்பற்ற இருந்தாங்க அதே போல் மகாவீரர் போதித்த நன்னடத்தை நெறி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பிரிவுகளை கொண்டதாகவும் காணப்பட்டது இந்த ஐந்து பிரிவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யாமல் இருக்குது பொய் பேசாமல் இருப்பது களவு செய்யாமை உடைமை தவிர்த்தல் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறது இதெல்லாம் அவருடைய முக்கியமான ஐந்து பிரிவுகள்னு சொல்கிறது இவங்களுடைய வழியை பின்பற்றி வந்தாங்க இல்லையா அவங்களாம் ஸ்வேதாம்பரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டாங்க இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கள் உப அங்கங்கள் கல்சாஸ்திரங்கள் போன்ற தலை சிறந்த சமய இலக்கியங்கள்லாம் தொகுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் சந்திரகுப்த மௌரியர் மற்றும் கலிங்கத்து காரவேல மன்னர்களும் சமண மதத்தை தழுவினாங்க அதே போல் ராட்டரக்கூடர்களும் காஞ்சி மகேந்திரவர்ம பல்லவர்கள்லாம் இந்த சமண சமதத்தை ஆதரிச்ச ஒரு சொல்லலாம் இவங்களுடைய கலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிர்தார் அபு மலை காஞ்சிபுரம் சித்தன்னா வாசல் கழுகுமலை போன்ற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய கோயில்களை இன்றளவும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அளவு இருக்கிறது அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம் இந்த புத்த மதம் இந்த புத்த மதத்தை தோற்றுவித்தார் தான் கௌதம புத்தர் அவர்கள் யார் அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அன்னை மாயாதேவிக்கும் இவருடைய தந்தை சித்தோதனருக்கும் மூத்த மகனாக பிறந்தவர் தான் இவர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிறந்த ஏழாம் நாளில் இவருடைய அன்னை வந்து இறந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் சிற்றியனால் இவர் வந்து வளர்க்கப்படுறாங்க யசோதரை அப்படிங்கிற இளவரசியை வந்து இவர் மணந்தார் இவருக்கு ராகுலன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்மகமும் இவர் பெற்றார் இவருக்கு ஆடம்பர வாழ்க்கை வந்து பிடிக்கலை இவர் வந்து அரண்மனையை விட்டு வெளியில் வரும்போது நான்கு காட்சிகளை பார்க்குறாரு பசி பிணி மூப்பு இறப்பு இந்த நான்கு காட்சிகளை பார்த்து தான் அவருடைய மனம் வந்து உருகி பல்வேறு சிந்தனைக்கு ஆளான தன்னுடைய இருபத்தொம்போதாவது வயதில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு இந்த வாழ்வு வேலைன்னு சொல்லிட்டு இல்லாத வாழ்வு திறந்து துறவரம் போகிறாரு பல இடங்களை சுற்றி திரிஞ்சு இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா புத்த கையாவில் இருக்கிற அரச மரத்துக்கு அடியில் உட்காரும்பொழுது 
அவருக்கு ஞானம் பெறுது ஞானம் பெற்றதும் அதை தொடர்ந்து அவர் என்ன பண்ணுறது நாற்பத்தாவது வயதில் வந்து மெய்யுணர்வு பெற்றார் அதிலிருந்து அவர் புத்தகையா அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுறாருனா தன்னுடைய மான் பூங்கா அப்படிங்கிற அந்த பகுதியில் வாரணாசிக்கு அதி அருகில் உள்ள அந்த பகுதியில் தன்னுடைய முதல் சொற்பொழிவும் அவர் ஆற்றினார் அதன் மூலமாக அவருடைய கோட்பாடுகளை பின் மக்களிடம் பின்பற்ற வச்சார் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தேழில் தன்னுடைய எண்ப எண்பதாவது வயதில் குசி நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இவர் இயற்கை எழுதினார் இவருடைய போதனைகள் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் தான் விதியை படைக்கிறார் அப்படிங்கிறத அவர் சுத்தமாக வெறுக்கிறாரு கடவுள் இல்லைன்னு அவர் சொல்லலை ஆனால் கடவுளுங்கிறவர் வந்து மனித ரூபத்தில் இருக்கிறாங்கன்றத அவர் வந்து எடுத்துரைச்ச ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அவருடைய போதனைகள் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வந்து சிறந்த உண்மைகளும் அட்டசீலம் என் வழி பாதை இதெல்லாம் அதில் அடங்கியிருக்குன்னு சொல்லலாம் நான்கு சிறந்த உண்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் வந்து துன்பமாக நிறைஞ்சது எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம் உண்டு ஆசை அறியாமை பற்று துன்பத்திற்கு காரணம்னு சொல்கிறாரு அதே போல் துன்பங்களை ஒழிக்க வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆசையை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே போல் ஆசையை நீங்கள் ஒருத்தவங்க நேர்மையான வழியை பின்பற்றணும் அப்படின்ற அந்த நாலு சிறந்த உண்மைகளையும் அவர் சொல்கிறாரு அதே போல் என் வழி பாதை அப்படிங்கிற அந்த அச்சசீல மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் இவர் வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து சொல்ற அட்டசீலம் அப்படிங்கிற அந்த மோட்சம் நமக்கு அப்புறம் மோட்சம் இருக்கும் மோட்சத்துக்காக இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும் சடங்கு செய்யுங்க சாஸ்திரம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்ற அந்த விஷயத்த வந்து அவர் வந்து வெறுக்கிறார் அந்த சாஸ்திர சடங்குகள்லாம் வேண்டாம் என் வழி பாதைங்கிற அப்படி அந்த வழி இருக்குல்ல அந்த என் வழி பாதைகளை நீங்க வந்து மேற்கொண்டாலே போதும் நீங்க மோட்சத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்ற அந்த எட்டு வகையான அந்த நன்னெறி பாதைகள் பார்த்தீங்கன்னா நன்னம்பிக்கை நற்சிந்தை நற்பேச்சு நற்செயல் நல்வாழ்க்கை நல் முயற்சி நல் சிந்தனை நல்ல நினைவு அப்படிங்கிறத இந்த எட்டு வகையான இந்த நன்னெறிகளை நம்ம வந்து கரெக்டாக கடைபிடிச்சோம்னா நம்ம மோட்சத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறது அவருடைய சிறந்த விஷயம் அடுத்தது பொல்லாமை கொள்கையை அவரும் சொல்கிறாரு உயிர்களை வதைக்கிறது மிகப்பெரிய குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நம்ம அன்பு வழியில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் எடுத்துரைக்கிறார் அவருடைய திருமறை வந்து பீடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஒரு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க சுத்த வினய அபிதம்ப அப்படிங்கிற மூன்றா பிரிப்புடைய பீடகங்கள் வந்து சொல்லப்படுறது இதில் ஸ்வேதாம்பரர் திகம்பரர் அப்படிங்கிற அந்த பிரிவுகள் வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய சமண மதத்தில் காணப்படுதோ அதே போல் இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மகாயானம் ஹீனயானம் அப்படிங்கிற இரண்டு பிரிவுகளாகவும் இவருடைய புத்த மதங்கள் பரவி பல்வேறு நாடுகளையும் தாக்கத்தை உருவாக்கியது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம வெப்சைட்டில் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இதில் நீங்கள் எதிர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன்ஸ் பக்கத்தில் இந்த சிம்பிள் இருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் அந்த வீடியோ அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இப்போ ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பயும் மகிழ்ச்சியாக இருங்க நன